Assalamualaikum. Ashokuri tumra shabai halu ebong shushto aso. Ami Muhammad Ashudu Jaman shabari adhapo guni bivak Malishton College online classe shabai ke shagoto. To amras ke purbo mutupat. To mutupat ni oni ke oni bhiti bivake se. To aske mutupati amra practically dekbo. Practically dekli to madhe bepatta oni kiji hobe. Ashokuri tumra theory ta lekhar pore. আমাদের মধ্যপত্তি সূত্র মুখস্থ করতে হবে না আসো দেখি এই আমরা মধ্যপত্তি সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক আমরা এখন থিওরিটা আমরা এখন দেখব তো দেখো যে এখানে a plus b হোল স্কয়ার এই সূত্রটি আমরা সবাই জানি দেখো a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার দেখো এখানে কয়টা পদ যেহেতু পাওয়ার দুইটা তাহলে মধ্য তাহলে পদ কয়টা একটা দুইটা তিনটা তার মাঝে আছে কয়টা তো দেখো একটা এটা একটু প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখছি যে পাওয়ার যখন জোর সংখ্যা তখন মধ্যপদ কয়টি একটি দেখো মধ্যপদ হবে কয়টি একটি হবে তাহলে আমরা এখন মধ্যপদটা বের করতে চাই তাহলে মধ্যপদটি হবে দেখো এই যে সব সময় মনে রাখবা মধ্য মানে অর্ধেক অর্ধেক মানে মাসখানে মাসখানে কোন কিছু বের করতে গেলে তোমাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে অবশ্যই দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে মধ্যপদটি হবে দেখো পাওয়ার কত 2 তাহলে 2 কে 2 2 কে যদি 2 দিয়ে ভাগ করি আমরা তাহলে কত হয় এক হয় আসলে মধ্যপদ এক নো প্র্যাকটিক্যাল কি দেখছি যে মধ্যপদ হবে দুই নাম্বার পদটি তাহলে দেখো এখানে অবশ্যই কি করতে হবে এক যোগ করতে হবে তাহলে কি হবে প্লাস 1 সমান সমান 2 তম 2 তম পদ 2 তম পদ তাহলে মধ্যপদ হবে কত দুই তম পদ দ্যাট ইজ দ্বিতীয় পদ হবে মধ্যপদ তো এখন আমরা এটা একটু দেখি তো দেখো এখানে হোল কিউবের সূত্র আমরা সবাই জানি যে a কিউব প্লাস থ্রাইস স্কয়ার b প্লাস থ্রাইস b স্কয়ার প্লাস b কিউব এটা আমরা সবাই জানি তাহলে আমরা একটু দেখি যে মাসখানে কয়টা আছে দেখো মাসখানে দুইটা আছে তাহলে আমরা একদম ঠিক ভাবে দেখছি পাওয়ার যখন বিজোড় সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি তখন মধ্যপদ কয়টা দুইটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে মধ্যপদ হবে কয়টি দুইটি আমি লিখেছি মধ্যপদ কয়টা এখানে দুইটি দেখা যাচ্ছে মধ্যপদ কয়টা হবে দুইটি হবে তাহলে মধ্যপদ তাহলে প্রথম মধ্যপদটি কি হবে আমরা একটু দেখি তাহলে প্রথম মধ্যপদটা হবে দেখো পাওয়ার কত 3 দেখো প্রথম মধ্যপদটি হবে 3 ভাগ 2 তাহলে দেখো এই যে 3 তিন কে দেখো দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে একটা তোমরা পরে যোগ করলে হবে না তাহলে ভাগ করতে হবে তাহলে 1 টা এখানে যোগ করব দেখো 1 টা এখানে যোগ করে দিই তাহলে এত তম পদ সমান সমান তাহলে কত হচ্ছে দেখো 4 4 কে দুই ভাগ করলে 2 তাহলে 2 তম পদ দ্যাট ইজ দ্বিতীয় পদ আচ্ছা দেখো তাহলে এখন দ্বিতীয় মধ্যপদটি কত হবে দেখো মধ্যপদ দুইটা সব সময় পর পর থাকে তাহলে দুই নাম্বার এটা হলে তাহলে তিন নাম্বার তাহলে দেখো তাহলে কি লিখব তাহলে দ্বিতীয় মধ্যপদটি হবে তাহলে এখানে তো বের পড়াই আছে তাহলে কি হবে 3 জাস্ট কি হবে এটা পরেরটা হবে তাহলে এটা পরেরটা হলে কি হবে তাহলে এটা তো রইছে এটা তো আছে এটার সঙ্গে আমরা কি করলাম এক যোগ করে দিলাম তাহলে পরের পদটি পেতে অবশ্যই এক যোগ করে দেব তাহলে এটা কত হলো দেখো তাহলে এটা হলো কত 2 আর 3 তাহলে 3 তম 3 তম পদ 3 তম পদ তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো যে পাওয়ার যখন জোর সংখ্যা তখন মধ্যপদ হবে একটি পাওয়ার যখন জোর সংখ্যা তখন মধ্যপদ হবে একটি এবং মধ্যপদটি হবে দেখো যেহেতু এই যে পাওয়ার পাওয়ার এই যে পাওয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 এই যেহেতু এটা একটা জোর সংখ্যা তাহলে একে অবশ্যই দুই দিয়ে ভাগ করা যায় এই জন্য দেখো আগে দুই দিয়ে ভাগ করেছি তারপর এক যোগ করেছি তাহলে কত আছে দ্বিতীয় তম পদ এখন দেখো এখানে পাওয়ারটা কি পাওয়ারটা এখানে বিজোড় সংখ্যা যখন পাওয়ার বিজোড় সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি তখন মধ্যপদ কয়টি দেখো আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখতে পাচ্ছি কয়টি দুইটি মধ্যপদ কয়টি দুইটি দেখতে পাচ্ছি তাহলে দেখো লিখছি মধ্যপদ হবে দুইটি তাহলে প্রথম মধ্যপদটি হবে দেখো এই যে পাওয়ার 3 3 কে তো তোমার দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না এর জন্য আগে 1 তাই দেখো এখানে 1 টা পরে যোগ করেছি কারণ দুই দিয়ে ভাগ করা যায় আর এখানে 3 কে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না এর জন্য 1 টা আমরা আগে যোগ করেছি তাহলে কি হবে 3 1 2 তম পদ বা দ্বিতীয় পদ তাহলে দেখো সব সময় মধ্যপদ হয় প্রথমটা এবং পরেরটা হয় তারপর দ্বিতীয়টা হয় তার পরেরটা এর জন্য দেখো জাস্ট এর সঙ্গে আমরা একটা 1 যোগ করে দিয়েছি এত তম পদ মানে তৃতীয় তম পদ তুমি ইচ্ছা করলে দুই এর সঙ্গে এক যোগ করে ফেলতে পারো কোনো প্রবলেম নাই তাহলে এখন আমরা থিওরিটা আসলে দেখব দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা শিখলাম যে পাওয়ার যখন বি জোড় সংখ্যা তার মধ্যপদ হবে একটি আর পাওয়ার যখন বি জোড় সংখ্যা মধ্যপদ হবে দুইটি তাহলে এখন দেখো তাহলে এত এর বিস্তৃতিতে এত এর বিস্তৃতিতে এই যে পাওয়ার পাওয়ারটা আমরা এন দেখতে পাচ্ছি এখানে পাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি n তাহলে দেখো n জোড় সংখ্যা হলে তাহলে n যখন জোড় সংখ্যা 
তখন মধ্যপথ কয়টা হবে জোর সংখ্যা হলে মধ্যপথ হবে একটি লিখেছি দেখুন এন জোর সংখ্যা হলে মধ্যপথ হবে একটি এবং সেই মধ্যপথটি হবে যেহেতু এন জোর সংখ্যা থাকে তুমি দুইটি ভাগ করতে পারো मध्यपथर বিজোর সংখ্যা হলে মধ্যপথ আমরা কি দেখতে প্র্যাকটিক্যাল দেখলাম বিজোর সংখ্যা হলে মধ্যপথ কয়টি দুইটি তাহলে যখনই এটা বিজোর সংখ্যা হবে তখন মধ্যপথ হবে কয়টি দুইটি তাহলে আসো প্রথম মধ্যপথটি হবে তাহলে এন কে দেখো দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না খেয়াল করো এন তো বিজোর সংখ্যা এন তো কি সংখ্যা অবশ্যই একটা বিজোর সংখ্যা এর জন্য এন কে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না যেহেতু এন কে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না তাহলে একটা আগে যোগ করে নিব তাহলে তাহলে দেখো দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে কি হবে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তম পদ এবং দ্বিতীয় মধ্যপার্থী হবে আমরা কি বলেছি জাস্ট পরেরটা তাহলে পরেরটির সঙ্গে এক যোগ করে দেবো এগুলো দ্বিতীয় তম পদ আশা করি মধ্যপথ পদের যে থিওরিটি এটা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা মধ্যপথ সম্পর্কিত একটি অঙ্ক করব তাহলে দেখো যে লিখা আছে দেখো অঙ্কটি বোর্ডে দেওয়া আছে যে এত এর বিস্তৃতিতে মধ্যপথটি নির্ণয় করো তো আসো আমরা যে থিওরিটি পড়লাম মধ্যপথের এই থিওরিটা দিয়ে আমরা এখন অঙ্কটি সলভ করব তো দেখো এখানে মধ্যপথটি ডিপেন্ড করে আসলে পাওয়ারের উপরে এই যে পাওয়ার এই পাওয়ারটার উপরে লিখে দিছি দেখো এখানে টুয়েলভ একটি জোর সংখ্যা কিছু না কি শিখলাম যে পাওয়ার যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে মধ্যপথ কয়টা হবে একটি পাওয়ার জোর সংখ্যা হলে মধ্যপথ হবে বিজোর সংখ্যক দ্যাট ইস একটি এর মনে রাখা বুদ্ধি উল্টা হ্যাঁ তাহলে পাওয়ার যেত তোমার একটা জোর সংখ্যা তাহলে এই যে পাওয়ার টুয়েলভ একটি জোর সংখ্যা সুতরাং মধ্যপথ কয়টা হবে মধ্যপথ হবে একটি এবং সেই মধ্যপথটি হবে তো পাওয়ারকে আমরা কি করব দেখো এই যে টুয়েলভ একটা জোর সংখ্যা তাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় আমরা কি শিখেছি শুধু দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে না এক যোগও করতে হবে তাহলে প্লাস যেহেতু দুই দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে একটা আমরা পরে যোগ করবো তাহলে প্লাস ওয়ান এত তম পদ সমান সমান তাহলে এটা আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কত দুই কে টুয়েলভ কে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হবে টু দিয়ে ভাগ করলে সিক্স সিক্স প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস সেভেন सूत्र फलो करते सब समय पाबना এই জন্য দেখো সেভেন এটাকে ভেঙে আমি লিখেছি সিক্স প্লাস ওয়ান তম পদ তাহলে এখানে তাহলে সূত্র কি এম সি আর তাহলে এনটা কত এন হলো পাওয়ার এই যে এটা তাহলে টুয়েলভ সি আর আর হলো এই যে এটা যখনই তুমি আর প্লাস এই আর প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস আর হলো সিক্স তাহলে এলো সিক্স এম সি আর তাহলে প্রথম পদ তাহলে এখন প্রথম পদ আসলে প্রথম পদ কত টু দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে প্রথম পদের পাওয়ার কি হবে উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা দ্যাট ইস টুয়েলভ মাইনাস সিক্স অ্যান্ড দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ কি হচ্ছে দেখো মাইনাস থ্রি বাই এক্স হোল টু দা পদ নিচেরটা সিক্স তো আমরা এখন এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটাকে লিখা যায় দেখো টুয়েলভ সি সিক্স আর এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে টু টু দা পদ সিক্স এখন দেখো এই যে মাইনাস এখন এই যে মাইনাস আছে এই মাইনাসটা পাওয়ার কি সংখ্যা জোর সংখ্যা যেহেতু মাইনাসটা পাওয়ার জোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে এটা লিখছি না তাহলে কি লিখবো দেখো থ্রি টু দা পাওয়ার সিক্স আর দেখো এক্সটাকে আমরা উপরে লিখে দিতে পারো নিচেও থাকতে পারে উপরে লিখে দিই আমরা এক্স টু দা পাওয়ার তাহলে কি মাইনাস সিক্স যেটা উপরে লিখছি আমরা এর জন্য এটা পাওয়ারটা কি হবে মাইনাস হবে অথবা নিচেও তুমি লিখে দিতে পারো তাহলে এটি হচ্ছে তোমার মধ্যপথের মান এইভাবে রাখতে পারো আবার ক্যালকুলেটার ইউজ করে তুমি মানটাও বের করে দিতে পারো তো ক্যালকুলেটার যদি ইউজ করে মানটা বের করো তো অনেক বড় একটা মান চলে আসবে তো এটাই রাখাটা ভালো হবে তো এটাই আমাদের আচ্ছা আশা করি তোমরা দেখো এই মধ্যপথের অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ তো আমরা এখন এখন আমরা আরেকটি মধ্যপথ সম্পর্কিত অঙ্ক করব আসো দেখি তো এখানে বলছে দেখো এত এর বিস্তৃতিতে মধ্যপথ কয়টি এবং মধ্যপথটি নির্ণয় করো যেখানে এন বিলুমস টুয়েলভ 
তো আসলে কি আমরা তাহলে মধ্যপথ আসলে নির্ণয় করতে গেলে তোমাকে পাওয়ারটা ভালো করে দেখতে হবে তো দেখো টু এন প্লাস ওয়ান এখানে পাওয়ারটা কত টু এন প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে টু এন প্লাস ওয়ান এটি কি সংখ্যা সবাই বলছো এটা বীজ সংখ্যা আবার অনেকেই বলতো বীজ সংখ্যা কি হবে অনেকে প্রশ্ন করে দেখো এখানে এর মানটা ওয়ান বসাও ওয়ান বসালে কত হবে টু প্লাস ওয়ান থ্রি একটা বীজ সংখ্যা তুমি যে কোনো সংখ্যা বসাও টু বসাও তাহলে কত ফোর প্লাস ওয়ান ফাইভ তাহলে অবশ্যই একটা বীজ সংখ্যা তাহলে এখন বলো দেখি মধ্যপথ কয়টা হবে তো আমি তোমাদের তো টেকনিক শিখিয়ে দিয়েছি যখন বিজোড় হবে তাহলে বিজোর তাহলে মধ্যপথ হবে কয়টা জোর সংখ্যক মধ্যপথ দেখো পাওয়ার কি হলো বিজোর সংখ্যা তাহলে মধ্যপথ কত হবে জোর সংখ্যক মানে দুইটি হবে তাহলে আসো লিখে ফেলি তাহলে সুতরাং মধ্যপথ হবে কয়টি দুইটি তাহলে প্রথম মধ্যপথটি কি হবে তাহলে প্রথম পথটির মধ্যে হবে পাওয়ার দেখো এই যে পাওয়ার একটা বিজোর সংখ্যা তাহলে টু এন প্লাস ওয়ান এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না এটি একটা বিজোর সংখ্যা এই কারণে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে আমাকে তাহলে এক আগে যোগ করতে হবে আমি বলছি যে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং সুবিধাজনক জায়গাতে তোমাকে এক যোগ করতে হবে তাহলে একটা উপরে যোগ করলেই আমার সুবিধা হচ্ছে এই কারণে একটা উপরে যোগ করেছি তাহলে এততম পদ এততম পদ সমান সমান তো আমি একটু দেখি কি হয় তাহলে টু এন প্লাস টু ডিভাইডেড বাই টু তম लिखा संगे कर प्रथम पद प्रथम पद हल प्रथम पदर पर सब समय माइनस नीचे माइनसाटी देखो 
लिखे माइनस माइनस क्योंकुलेशन कर तो देखो वन वन कटे जाए कि एन थे उल्टी माइनस एन जो हो जाए प्लस एन प्लस वन कैलकुलेशन कर मध्यपद सम्पर्कित जो अंक गुजरात खूब गुरुपूर्ण एक अंक कर मध्यपद सम्पर्कित तो अंक टी तुम जो खूब भलो भाव बुझे पड़ते चाओ गुण करो देखो टू टू दावर फाइव देखो थ्री थ्री कई थ्री एक दू तीन चार पांच छय छ्री आ ठीक से गुण कर गुण कर ले जो संख्यक गुण करवाईटा कि पावर हिसाब से तो बेसिक धारणा तुम्हारे
ओके फाइन तो ये तुम्हें बुझे फिलला जे एक ने की थक बे फाइव थक बे टू कॉमन नहीं चो ताले ये जो ये तो नहीं कुनो शंधे होने आशो नीचे दिखे दे हमला तो एक ने जो दी तुम्हारे जो दी बोल है की कोड़ा जावे तो तुम रश में बोलते बोल सारे किन टू कॉमन जावे टू कॉमन जावे तो देखो ये चाम आई तो शुंद्र को लिखा चाम नो तो हमला देखो एक नीचे फिर ची ये जाके टू भेंगे लेक्सी तो जाके टू जो नो भालो पर बुझते पारी टू के भेंगे लेक्सी टू इनटू वन आर फोर के भेंगे लेके ची टू इनटू टू आर सिक्स के भेंगे लेके ची टू इनटू थ्री आर टू एन के भेंगे लेके ची टू इनटू एन तो तुमरा बोल चो जब सारे के नहीं कॉमन जब या टू कॉमन जब तो देखो तो तुमरा टू तो ठीक है से टू कॉमन नहीं लम तुम्हारे लिए पता होना चाहिए तो कितना बोल देखो वन टू थ्री डॉट 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 एन था तो कितना के ने पावर एन हो बे, आमला पूरी क्या ए ही भूलता पूरी फिली, आर ए जगह बुझते पारी ना, जखोन प्लस था के तो कौन नॉर्मली कॉमन जावे, उन्हों प्रॉब्लम नहीं, किंतु जखोन गुन था के तो खोने के गुन करते होगे, आश्चर्य तक ऐसे नहीं आसर पतो बुली दुई, माने एन शंखो कामरा, इजे इजे तुम्ही जो बोलते पार्ट তাহলে এন সংখ্যক 2 গুণ আকারে আছে এটা গুণ করতে হবে গুণ থাকলে গুণ করতে হয় এখানে একটা কমন যাবে এটা চিন্তা করলেই তোমার অঙ্কটি ভুল হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখো এন সংখ্যক 2 দেখো এই 2 এই 2 এই 2 এই 2 তাহলে কতগুলি 2 আছে তাহলে আমরা এখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এন সংখ্যক পদ আছে তাহলে দেখো 2 আছে অবশ্যই এখানে এন সংখ্যক 2 আছে তাহলে একটু টু তো বলেন অনেকে বলে বলো স্যার এখানে 1 नो 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 मैं देखो मास्क ने डॉट डॉट आसे इसी दम तो नहीं था भी तुम्हारे ये पौधों शंका देखे ये पौधों शंका देखे तुम्हारे इसी दम तो नहीं था भी तो ये धारणा तो जो तुम्हारे थाके ताहले ही तुम्हीं आँखों दी ये भालो कोड़े बुझते भावे आज तक जिन्हें शिक्षण जानता हो भ দেখো n ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমরা আগে শিখেছি n ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে 1 থেকে n পর্যন্ত সংখ্যার গুণফল দেখো n ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে ছিল তাহলে 1 থেকে শুরু করেছি দেখো n এ শেষ করেছি তাহলে 1 থেকে শুরু তাহলে n তাহলে n ফ্যাক্টোরিয়াল এর এটা ব্যাখ্যা তাহলে 2n ফ্যাক্টোরিয়াল কি তাহলে দেখো 2n ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে 2n ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি 1 থেকে শুরু হবে সেটা শেষ হবে কোথায় 2n তাহলে এখন তোমাকে আমি যদি বলি যে বলো তো যে এটার আগের পথটা কি হবে तो जो भी बोली फोर एर आगे पड़ता क्या होता है तो फोर एर आगे पड़ता थ्री ताले चार थे क्या एक बी एक करें चो थ्री पे चो तीन एर तीन एर आगे पड़ता क्या होता है तो थ्री आगे पड़ता होता है तो टू ताले थ्री थी के टू मी वन बी एक करें चो ताले हम जो भी ताले हम जो भी बोली जे ए जे एन एर आगे टू ए माइनस वन तो ये बेसिक धारणों को तुम्हारे थकले अमरा कौन ये अंकों की कोटे पर वो तलाशा अमरा कौन ये अमरा कौन अंकों की समाधान कोडी तो अंकों की होलो मध्यपद शंपु की तो तले देखो बोल चाहिए तो ये बिस्तीती थे मध्यपद ऐसे इतना कौन कोटे बोले चे तो मध्यपद आश्वले निर्भर करे कार पड़े मध्यपद तो अपने पावर नहीं आमगे कास करता होगे ताले इखाने देखो टू ए निक्टी की शंका जोर शंका तो अभी पता क्लास से ही बोले थे माने आगे आगे लोग के ही देखे थे जो टू ए निक्टी जो दी जोर शंका है ताले मंत्रवत कोई ठबे मंत्रवत अवश्य एक टी होगे ए जिन्होंने लिखे थे शुद्रांग मंत्रवत होगे एक टी अभी তাহলে এভাবে মনে রাখা যায় একটি হবে তাহলে মধ্যপদটি হবে কি হবে তো মধ্যপদ বের করতে হলে আমি কি বলেছিলাম দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং সুবিধাজনক জায়গায় এক যোগ করতে হবে তাহলে আসো দেখো তাহলে এই যে 2n যে সংখ্যা থাকে অবশ্যই দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে এক তো এখন এখানে যোগ করব না একটা অবশ্যই পরে যোগ করব হ্যাঁ তাহলে এত তমপদ 
তারতম পদ তাহলে এটা যদি আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দাঁড়াবে দেখো কাটাকাটি যায় কি হবে n 1 তম পদ এটা হবে আমার মধ্যপদ তাহলে আশা করি এটা মধ্যপদটা বের করি তাহলে আমরা লিখছি যে এত এর বিস্তৃতিতে তাহলে এখানে কি পেয়েছি দেখো n 1 তাহলে কি কি পেয়েছি n 1 তাহলে এত এর বিস্তৃতিতে n 1 তম পদ এই সূত্রটা কি n c r তাহলে n মানে হলো পাওয়ার তাহলে কি হবে 2 n c r r হচ্ছে এই যে n n হলো এখানে r তাহলে এখানে n তাহলে এখন প্রথম পদ তাহলে প্রথম পদের পাওয়ার কি হবে তাহলে প্রথম পদের পাওয়ার হবে উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তাহলে কি হবে 2n minus n আর দিতে পদ দিতে পদ কি তাহলে minus 1 by x তাহলে এটার পাওয়ার কি হবে এটার পাওয়ার হবে অবশ্যই নিচেরটা that is n তো আমরা একটু এটা একটু ব্যাখ্যা করে লিখে ফেলি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা হবে দেখো 2n c n আর এখানে ক্যালকুলেশন করলে হবে x to the power n আর এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো একটা মাইনাস আছে x এর সাথে তো কিছু রাখা যাবে না তাহলে minus 1 4 to the power n এটা 1 by x to the power 10 এটা উপরে লিখলাম না যেটা কেটে যাবে এজন্য উপরে লিখি নাই তাহলে এখন আসো দেখো তো এইটা এবং এটা ভেঙে যায় বাদ দাও যায় তাহলে এখন দেখো এখানে আমরা এখন লিখতে পারি কারণ এটা ncr কে ভেঙে দেব ncr এর সূত্রটা আমাদের কি ছিল দেখো উপরেরটা উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল উপরেরটা উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমরা কি করি এখানে কিন্তু ব্র্যাকেটটা দিতে ভুলে যায় মনে রাখবা ব্র্যাকেটটা দিতে ভুলে গেলে কিন্তু অঙ্কটা ভাই ভুল হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই এখানে তোমাকে ব্র্যাকেটটা দিতে হবে আর উপরেরটা উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল নিচেরটা নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আর হবে উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তার ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্রটি আমরা আগেই বলেছি উপরেরটা উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল নিচেরটা নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল আর উপরেরটা মাইনাস নিচেরটা তার ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে দেখো এটা এটা কেটে যায় তাহলে কি থাকে মাইনাস 1 টু দা পাওয়ার 10 तो एक ना दाखवे तो जोक भी उपलब्ध है तो हम लोग तो जोक भी उपलब्ध करेंगे तो अलग ही होना था जो पूरे हो बे टू एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल इनटू एन फैक्टोरियल और माइनस वन टू द पावर एन तो जो भी प्रमाण ना बोलते जो भी प्रमाण ना बोलते तो लेकिन तो हम लोग टेकनिक से शुरू हो � যেটা প্রমাণ প্রমাণ মানে অধীন ঘটনা এখানে তোমার কোনো স্বাধীনতা নাই প্রমাণে যেভাবে রাখছে আমাকে এইভাবেই করতে হবে তো আসো প্রমাণ দেখি প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি যে উপরে কোনো ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙে নাই রাখে নাই উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল রাখে নাই নিচে কিন্তু দেখো ফ্যাক্টোরিয়াল আছে কিন্তু উপরে কোনো ফ্যাক্টোরিয়াল নেই তার মানে কি কি করতে হবে অবশ্যই এই ফ্যাক্টোরিয়ালটা ভেঙে ফেলতে হবে তো ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙার নিয়ম আমরা কিছু আগে শিখেছি তো ভেঙে ফেলি দেখো তো ফ্যাক্টোর সম্পর্কে তোমাকে কি বলেছিলাম যে এক থেকে শুরু হবে এবং সেটা टू एन शेष हो जो टू एन फैक्टोरियल एक थे शुरू हो टू एन जाए शेष हो तो लिखी देखो वन टू थ्री फोर फाइव देखो फाइव पर्त क्या फाइव देखा जाए फाइव तो आई फाइव पर्त लिखे देखो सिक्स पर्त लिखब एन बोलते पर सर आपने सिक्स पर्त क्या लिखल सिक्स पर्त लिखे ये कारण देखो तीन टे बेजोर रेखे एक दुई तीन तीन टे बेजोर रेखे और तीन जोर रेखे देखो टू फोर सिक्स एर सिक्स पर्त लिखे तीन टे जोर ए तीन टे बेजोर ना रखले सम्बन्ध सिद्धांत ना एक कठिन हो जाए आसान शेष हो कथाय शेष हो अवश्य कथाय टू एन ए एक शुरू তাহলে এটা যেহেতু টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এক থেকে শুরু হবে এবং টু এন এ যায় শেষ হয়ে যাবে তাহলে এখানেই শেষ এর পরে কিন্তু আর পদ নেই এন্ড প্রমাণে দেখো প্রমাণে দেখো টু এন মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে দেখো এর আগের পথটা এর আগের পথটা দেখো এখান থেকে তুমি যদি এক বিয়োগ করো তাহলে টু এন মাইনাস ওয়ান পাবে দেখো এই যে ছয় থেকে পাঁচ তাহলে ছয় ছয় থেকে যদি তুমি ওয়ান বিয়োগ করো তাহলে কি পেয়ে যাবা পাঁচ পেয়ে যাবা তাহলে এর আগের পথটা লিখতে চাইলে আমার কি লিখতে হবে এর থেকে এক বিয়োগ করতে হবে এখান থেকে তুমি যদি ওয়ান বিয়োগ করো তাহলে আগের পথটা পেয়ে যাবা তাহলে দেখো টু এন মাইনাস ওয়ান प्रमाण बेजोर पद गिखे आरोप प्रमाण देखिए प्रमाण जोर पद नहीं सब बेजोर তাহলে বিজয় গুলা তাহলে আমরা কি করেছি ওরা আলাদা করে ফেলেছে তাহলে আসলে আমরা বিজয় গুলো একসাথে লিখি আর যেগুলো জোর পদ আছে এই জোর পদ গুলি একসাথে লিখি তা আসলে কি তাহলে এটাকে লিখতে পারি দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ টু এন মাইনাস ওয়ান তো আমরা একটা বিজয় পদ গুলো লিখলাম 
তাহলে এটা 2n 1 অবশ্যই বীজের সংখ্যা এর জন্য লিখলাম এবার জোড় পদগুলো লিখি 2 4 6 3 আর এখানে n ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে n ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে -1 টু দা পাওয়ার n তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো আমরা জোড়গুলো একসাথে বীজগুলো একসাথে লিখেছি জোড়গুলো একসাথে লিখেছি তাহলে এটা তো প্রমাণই আছে কিন্তু এটা প্রমাণই নেই তো এটাকে আবার ভাঙতে হবে তাহলে আসো এটা কি করা যায় দেখি দেখি আমরা একটু এটা কি করা যায় তো এটা 1 3 5 ডট 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 2n 1 তো এটাকে দেখো আমরা এইভাবে লিখতে পারি 2 into 1 2 into 2 2 into 3 dot dot 2 into n नीचे आस हो लो n factorial n factorial और minus 1 to the power n ओके तो आस वाम लाखों नीचा एक आस प्रश्ण आगी एक ये जाए ताले राखो एन की लिखा जाए 1 3 5 dot dot 2n-1 এখন তোমাকে যদি বলি যে সবাই বলছো স্যার এখান থেকে তো 2 কমন যাবে রাইট রাইট 2 কমন যাবে তাহলে 2 টা কমন নিয়ে ফেলো তাহলে কি হলো দেখো এই যে 1 2 একটু নিয়ে গেছে তাহলে 1 2 3 3 তো তোমাদের আগে বলেছি দেখো যখন গুণাকারে থাকে তখন কিন্তু একটা 2 কমন যাবে না কতগুলো একটু কমন যাবে এখানে পদ আছে দেখো n তার মানে এখানে 1 1 2 3 হবে n তাহলে n সংখ্যক পদ আছে তাহলে n সংখ্যক 2 এখানে ছিল গুণ থাকলে গুণ করতে হয় গুণ থাকলে অবশ্যই এটাকে গুণ করতে হয় তাহলে কতগুলো 2 আছে এখানে n সংখ্যক 2 আছে তো এটা আমরা কিছু আগে শিখলাম যে n পদ তো তাহলে কি হবে তাহলে n সংখ্যক 2 1 2 3 4 4টা 2 নেই 4টি 2 নেই এখানে কয়টা n সংখ্যক তাহলে মাসখানে দেখো ডট ডট আছে তাহলে n সংখ্যক 2 গুণ করলে কি হবে অবশ্যই 2 টু দা পাওয়ার n হবে এবার আগে শিখেছি তো আসো দেখো তাহলে কি হলো এখানে তাহলে n ফ্যাক্টোরিয়াল n ফ্যাক্টোরিয়াল আর আমাদের এখানে রয়ে গেছে কি -1 টু দা পাওয়ার n ওকে এবার আসো আমরা একটু লিখি তাহলে এখানে 1 3 5 2n 1 আর এখানে 2 টু দা পাওয়ার n এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে দেখো 1 2 3 ডট ডট n তার মানে এখানে n সংখ্যক তার মানে কি এখানে n সংখ্যক 1 থেকে শুরু এবং n এ শেষ n সংখ্যক মানে 1 থেকে শুরু এবং n এ শেষ হয়েছে তাহলে এতগুলি সংখ্যা গুণ হল তাহলে অবশ্যই এটা n ফ্যাক্টোরিয়াল আর নিচে n ফ্যাক্টোরিয়াল n ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে -1 টু দা পাওয়ার n तो आशा करें आप तो तुमको बुझे पड़े चाहो तो आपको एक ने n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल टेक लिया जाए तो हमारे लिए पहली पहले के लिए की था के लिए हम टू अरे वन थ्री फाइव तो टू एन माइनस वन टू टू द पावर एन एन फैक्टोरियल माइनस वन टू द पावर एन तो आपको प्रमाण देखो प्रमाण देखो इधर पावर ओ তাহলে এখন এইটা একটা গুণ করে দিই গুণ করা যাবে অবশ্যই পাওয়ার সেমল গুণ করা যায় তাহলে দেখো প্রমাণটা হয়ে গেছে 1 3 5 2 n 1 নিচে n ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে -2 হোল টু দা পাওয়ার n তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো এই অঙ্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই অঙ্কটি তুমি যদি করতে পারো তাহলে দেখা যাবে এক বছর পর পরই অঙ্কটি আসে এক বছরে এটা আসে আর এক বছরে 5.2 বা 5 5 এর বি থেকে একটা অঙ্ক আসে এই অঙ্কটি খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই মনোযোগ সহকারে পড়বা এবং যেখানে তোমার বুঝতে একটু অসুবিধা হবে এটা একটু ভিডিওর রেটে এনে দেখবা তারপরে বেসিক কিছু প্রশ্ন করেছিলাম সেটা একবার দেখে নিবা তাহলে দেখবা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি ক্যালকুলেশন তুমি এটা বুঝে না করো তাহলে অবশ্যই তুমি অঙ্কটি পরীক্ষা হলে শুদ্ধ ভাবে করে আসতে পারবা না এর জন্য প্রতিটা লাইন তোমাকে বুঝে অঙ্কটি করতে হবে তো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ